sadece birkaç damlasıyla hücrelerimizi yenileyeceğimiz, aynı zamanda istenmeyen o tüylerden kurtulabileceğimiz çok güzel bir yağ yapıyoruz. Ve bunu birçok maskede, kremde, tarifte kullanıyoruz. Limon kabukları lazım. Şöyle kaynar suyu bir kaba alın. İki tane limon lazım bunun için. Ve limonun sadece kabuklarını kullanacağım. Sıcak su bir tarafa da soğuk su aldım. Önce limonu sıcak suyun içerisine atıyorum arkadaşlar. Ve üzerine karbonat ilave ediyorum. Her bir limon için bir tatlı kaşığı karbonat ilave ettim. Çünkü ben limon kabuklarını kullanacağım. O yüzden o kabuğun tertemiz olması lazım. Üzerine biraz da Tuz bildiğimiz yemeklik tuzdan ilave ediyorum. Gıcır gıcır yapacağım limon kabuğunu. için böyle ferah bir şekilde onu gönül rahatlığıyla kullanmak istiyorum. Limon kabuklarını karbonat ve tuz ile güzelce sıcak suda beklettikten ve onları bir güzel fırçaladıktan sonra böyle temiz bir fırçanız varsa bunu özellikle cilt bakımınızda kullanabilirsiniz. Ee, ya da böyle mutfağınızda meyveleri, sebzeleri temizlerken kullanabilirsiniz. Onu bir güzel fırçaladım ve diğer taraftaki normal oda sıcaklığındaki suya attım. İyice temizledim ve bir güzel kuruladım. Bakın Pırıl pırıl iki tane limon elde ettim. Şimdi bunu rendeleyeceğim. Yalnız rendelerken üst tabakayı rendeliyorum. O beyaz kısmı istemiyoruz. O yüzden böyle rendenin küçük gözüyle küçük kısmıyla rendeleme yapıyorum. Birinci limonum bitti. Bunu bir kenara aldım. Şimdi diğer limonu rendeliyorum. Dilerseniz rendeleme yapmak istemiyorsanız ince bir şekilde soyadabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında miksere karıştırıcıya atarsınız. İki tane limon kabuğu rendelendikten sonra benim elimde bir yemek kaşığı dolusu limon kabuğu oldu. Ve Sızma zeytinyağı geldi. Ee, çok fazla kullanmayacağım. Çünkü fiyatlar çok pahalı. <gülüyor> o yüzden yarım fincan. <gülüyor> yarım fincan sızma zeytinyağı. Tenceremin tavamın içerisine aldım. Ocağın altını yaktım. Ama kısık ateşte pişirmeyeceğim. Şimdi limon kabuğunu ilave ettim. Ama pişirmiyorum arkadaşlar. Biliyorum eğer o ısıyla çok fazla temas ederse C vitamini uçup gidecek. Biz bunu istemiyoruz. Özünü versin istiyoruz. Limon kabuğuyla zeytinyağı birleşip özünü versin istiyoruz. Böyle 3 dakika kısık ateşte bekletiyorum. Fokurdamasın baştan söylüyorum. O güzel vitamini göndermek istemeyiz. Sonra bakın elde e, değdiğinde artık yakmıyor. Beklettim. Ben bunu 2-3 saat beklettim. Daha uzun da bekletebilirsiniz. Limon kabuğu zeytinyağı ile bir güzel özdeşsin istiyoruz. Sonrasında süzeceğiz. Dilerseniz hiç ısıtmadan da arkadaşlar bunu kabın içerisine koyup ağzını kapatıp 2 hafta boyunca her gün böyle bir çarkalayıp gene o güzel limon kabuğu yağını elde edebilirsiniz. Ama benim gibi böyle biraz daha hızlı hemen kullanmak istiyorum. Hemen tarifimi uygulamak istiyorum diyorsanız böyle ısınmış sızma zeytinyağı içerisine koyup Birkaç saat beklettikten sonra süzerek de o güzel limon kabuğu yağını elde edebilirsiniz. Bakın posasıyla da dilerseniz cildinizi temizleyebilirsiniz. Limon kabuğu yağım hazır. İşte bu kadar. Bunu aylarca saklayabilirsiniz. Kapağını kapatın. Bu güzel C vitamini deposunu dilediğiniz gibi kullanın. Ben bir de böyle e, bulması kolay olsun istiyorum. Hemen limon yağ e, kağıdını kesip üzerine yapıştırdım. Kapağını kapattım. Tarifim. Müthiş oldu, hazır oldu. Damlalıkla kullanırsanız hem kullandığınız oranı görürsünüz hem de e, çok fazla el değmeden daha steril bir şekilde kullanmış olursunuz. Sadece birkaç damla alıyorum. Özellikle bununla uygulama yapacaksanız yüzünüze biraz inceltmeniz lazım. İçerisine badem yağ karıştırabilirsiniz. İçerisine avokado yağı ekleyebilirsiniz. Veya e, jojoba yağı ekleyebilirsiniz. Harika olur. Her gün bununla birkaç damlasıyla cildinizde masaj yaparsanız görün. Çok güzel aydınlatıyor. Tazeliyor. Ölü hücreleri atıyor. Kırışıklıkları gideriyor arkadaşlar. Müthiş bir yağ yaptık. Hemen birkaç damla şöyle yüzüme süreyim. Özellikle epilasyon yaptınız. Tüylerinizi aldınız. iple aldınız. Ağdayla aldınız. Epilasyon e, tercihinize göre aldınız. Sonra o istenmeyen tüylerin olduğu favori bıyık, koltuk altı, genital bölge oralara birkaç damla sürüp 
masaj yapın arkadaşlar. Peki derseniz ki ben hızlı bir şekilde tüylerimden kurtulmak istiyorum ve cilt tonumu açmak, aydınlatmak istiyorum. Bana süper bir maske ver diyorsunuz. O zaman buyurun hemen 2 tatlı kaşığı dolusu doğal ev yoğurdu. Üzerine yarım tatlı kaşığı karbonat ve üzerine az önce yaptığımız harika limon kabuğu yağından yarım tatlı kaşığı ilave edin. Bu üçlüyü bir güzel karıştırın. Karıştırdıkça kıvam alacak, köpürecek, e, cildinizdeki ölü deriyi sıyırıp atacak. Evet bu gerçekten sıyırıp atıyor. E, o yüzden bunu akşam yapın. Güneşe maruz kalmayın. Yaz aylarında tercih etmeyin. Ben bu tarif özellikle kışın, özellikle akşam, özellikle yüzümdeki tüyleri aldıktan sonra e, uyguluyorum. Bir de buna mısır nişastası ekleyelim ki... Peeling etkisinden de faydalanalım. Cilt tonumuzu açalım. Bir tatlı kaşığı dolusu mısır nişastasından da ilave ettim. O güzel çok hızlı etki eden tüylerin çıkmasını yavaşlatan cilt tonunuzu açan maske hazır olabilsin. 4 ürün kullandık. Yoğurt kullandık arkadaşlar. Karbonat kullandık. O yaptığımız harika limon kabuğu yağından kullandık. Ve son olarak da mısır nişastası ilave ettik. Tarifimiz bu kadar hızlı, kolay ürünlerle hazırlanıyor. İsterseniz bir fırçayla sürün, tahta kaşık arkasıyla sürün ya da en güzeli ellerinizi alın. Şöyle ovalaya ovalaya masaj yapa yapa bu güzel tarifi uygulayın. Bence bu tarif en güzel parmaklarla sürülüyor. Çünkü istenmeyen tüylerin olduğu alanlara direkt uygulama yapabilirsiniz. 15 dakika beklediniz. Sonra yıkadınız, kuruladınız ve diyorsunuz ki Gıcır gıcır oldu. Aydınlandı. Anında etki etti. Son olarak da kendi yaptığımız o güzel kremlerden biriyle de nemlendirme yaptık. Haftada bir, haftada en fazla iki kere uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi cildiniz temiz olacak. E, i̇stenmeyen tüylerin olduğu bölgelere özellikle uygulama yapabilirsiniz. Dilerseniz tüm yüzünüze de yapabilirsiniz. Özellikle bıyık, favori bölgesi, çene altı ve burun üstü. Buralara çalışalım arkadaşlar. Göz altlarına girmiyoruz. Tabi her maske öncesi böyle küçük testler yapın. Bakalım cildinizde herhangi bir reaksiyon oluşturacak durum söz konusu mu değil mi? Yoksa eğer düzenli olarak uyguladığınızda kıl köklerinin nasıl zayıfladığını, cildinizin nasıl daha pürüzsüz olduğunu göreceksiniz. Koltuk altınıza da yapabilirsiniz. Genital bölgeye de uygulayabilirsiniz. Bacak, diz, dirsek hepsini çok güzel aydınlatacak. 15 dakika sonra maskeyi çıkarttık ve yıkadık. Umarım siz de bu güzel limon kabuğu yağını hazırlar ve bu harika yoğurtlu maskeyi kullanır fayda görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hello my dear friends. Make lemon peel oil and get rid of this unwanted facial hair quickly. Bye bye.